I love kimchi. <laughs>
Wat heb je voor Sasha? Sasha? Balenke. Oké. Stress te zien, Sasha. So, nabili na namin lahat ng ingredients kasama si Sasha. Uwi na kami. Ay, nakapagod dito sa tundok. Kaya kapag binha kami, patay na kayong lahat. minutes later. Okay, so bago tayo magayat, kailangan uh, linisan muna, hugasan yung mga gulay. Okay, so bago natin gayatin yung mga gulay, unahin muna natin yung ating pechay bagyo. Kasi ibababad natin siya sa tubig na may asin. Okay, gayatin muna natin yon, Tapos ibabad natin after nun yung ibang mga gulay naman. Okay? So, gayatin muna natin ito, mga um, tachay bagyo. Tapos ilalagay natin siya dito sa tubig na may asin. Okay, so kaya tayo. Dapat ganito lang siya kaliliit. No? Yan. So, after nun, okay na. After gayatin ng mga uh, peche bagyo, ibababat natin siya sa tubig na may asin sa loob ng tatlong uh, tatlong oras. A few minutes later. Okay, so tapos na tayo magayat ng ating mga ingredients. Ngayon ay papakita ko na sa inyo yung mga gagamitin natin sa paggawa ng kimchi. Okay, sa paggawa ng kimchi, kailangan natin ng um, ito ay onion leeks, no? Ito yung radish at ito yung kaya natin hinahanap na puting sibuyas. Meron din tayong uh, duya. Yan, duya. Kailangan natin ng luya. Bawang. Okay. At mansanas. Yan. So, yung mga Koreans natin, ang ating mga kaibigan mga Koreano, hindi naman sila gumagamit ng siling labuyo kasi wala silang siling labuyo sa Korea. Pero ako, since may lig naman ako sa maanghang, nahaluan ko ng siling labuyo. Ayan. Meron din tayong patis. Nilalagyan din siya ng patis. Konting tubig. Okay. At ang ating binabad na pechay bagyo. Yan kailangan natin. So, 3 hours. Mga dalawang oras pa. Pwede niya tayong gumawa ng kimchi. So, kung mapapansin nyo, yung kimchi meron siyang kulay. Yung pula. Ito yon Yung maanghang. Ito yon Ito ay tiyatawag na gochukaru. Yung Korean powder. So, nakakabili na. Walang ganito sa palengke, sa SM, sa harbor. Hindi ko sure sa harbor, pero mabibili lang to sa mga Korean Mart. So, kanina, nagpunta tayo sa Jejang. Meron din sa Shin Mart. Ay, hindi ko alam kung mukas pa yun. Sa tabi nun, meron pang Korean uh, Mart sa may SBMA. Okay, so ulit tayo. Meron tayong radish. Ayan. Puting sibuyas. Onion leeks. Mansanas siling labuyo kung gusto nyo mas maanghang siya. Meron ding ano to? Uh, luya tsaka bawang. Ayan. Meron tayo gochukaru, tubig, patis, at ang ating pechay. Kailangan din pala natin ng 
blender. So, ibi-blender natin yung ating bawang, luya, ang ating sili, tsaka yung sibuyas, tsaka yung mansanas. Okay, so, start tayo. Okay, lagyan natin ng tubig. Blender natin. Lagyan natin yung sibuyas. Ano daw? Sibuyas. Lagyan natin bawang. Sibuyas. Konting patis. Sile. A few minutes later. Okay, so after natin i-blender, ihalo na natin tong na uh, i-blender natin mga ano, ingredients sa ating onion leeks tsaka sa ating uh, radish. Make sure laging malinis ang kamay kapag uh, inawakan niyo yung gulay na no? maginis, maingin ang kamay. Lagay na natin ang mga to sa ating container. Yan siya. Lagay na natin ating gochu ko. Kapag gusto niyo pa ng mas maanghang yung kimchi niyo, damihan niyo lang yung gochu ko. So, ako sa akin, may sili na ako, may mga paru pa. Kala na maigi, nalagay na natin yung ating onion leeks at yung ating radish. Pag napahalo nyo na maigi, ugasan um, nyo na maigi yung kamay ninyo, tapos kamay natin, haluin natin ito. Ihalo natin siya sa ating kapit sa kanya yung ating uh, mga ingredients yung mga blender natin kanina okay. okay, kung sa tingin nyo ay kulang pa sa alat yung kimchi uh, lagyan natin ng asin so dupura natin asin depende sa panlasa ninyo okay, pagka okay na yung alat nya, alat at ahang anghang okay, pwede na natin siyang i-ferment no? okay, so tikman natin kung okay na yung alat tsaka ang ang Okay, so tapos na ating kimchi. Um, ang gagawin dito ay tatakpan natin at ating ibuburo para duman sa fermentation sa loob ng ano, 3 to 5 days. Pero depende sa inyo kapag gusto nyo siyang kainin, kung gutom na gutom na kayo, laway na laway na kayo sa kimchi, pwede nyo naman na siyang kainin. Okay? So, ganun lang po kadali gumawa ng kimchi. So, sana natutunan nyo yung tamang paraan. So, ngayon ay itong aking third vlog. Kaya maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-share, nag-comment dun sa aking previous vlogs, yung vlog 1, Buhay Guru, at yung Guru Problems. Kaya third day pa lang ang aking YouTube channel, pero ang dami-dami na pong sumusuporta, nag-subscribe, nag-like, nag-share. Kaya maraming maraming salamat po. Huwag po kayong magsawa sa panonood. Patuloy lang po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Sir Edward Velasco aking Facebook account, Eduardo Briar Velasco Jr., ang aking Twitter account, at Edward Velasco 90, at ang aking Instagram account, um, Ed underscore Velasco 23. Hanggang sa muli, paano?